തേർട്ടി ഡേ വെയ്റ്റ്ലോസ് ചലഞ്ചിലെ ഒമ്പതാമത്തെ ദിവസം ഡേ നയൻ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു ചെറിയ അസുഖം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഇച്ചിരി ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ മൈൻഡ് കൺട്രോൾഡ് ആയിരിക്കില്ല എല്ലാവർക്കും നല്ല പക്ഷെ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ അസുഖം വന്നാൽ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിന് തന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു അസ്വസ്ഥതയും ഒരു ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മളപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഗുളികയും അതും ഇതൊക്കെ എടുത്ത് കഴിക്കും പക്ഷെ അതൊന്നും കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഒന്നും ഒരു ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലോട്ട് വന്നാൽ തന്നെ നമ്മുടെ പാതി അസുഖങ്ങളും മാറും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വെയ്റ്റ് ലോസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് റിസൾട്ട് കിട്ടി തുടങ്ങുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ചിലവർ ഏഴ് ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വളരെ കുറച്ചൊരു റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക അവരുടെ ഗോൾ വെയ്റ്റിലോട്ട് പോകാൻ അവർ ഇനിയും എഫേർട്ട് ഇടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് മൊത്തത്തിൽ അത് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തോന്നി തുടങ്ങും ഓക്കെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് പറ്റും എന്ന് തോന്നി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും വീണ്ടും ഉയരങ്ങളിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വന്നാൽ തന്നെ ഈ വെയ്റ്റ് ലോസ് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ തന്നെ തോന്നി തുടങ്ങും ഓക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എന്താ പറയുക നിങ്ങളുടെ ഒരു ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ഒരു കോൺഫിഡൻസും ഒക്കെ ബൂസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക നിങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിൽ ആ നിങ്ങളുടെ വേർഷൻ തന്നെ മാറും നിങ്ങളൊരു പുതിയ ആളാവും നിങ്ങളൊരു വേർഷൻ ടൂ ആവും അത് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന കാര്യമല്ല അത് നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ഇടണം ഇപ്പോൾ കുറേ എക്സസൈസും കുറേ ഡയറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് സെൽഫ് കൺട്രോളും നല്ല ഡിസിപ്ലിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരുന്നാലേ അത് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഒട്ടും ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരു പുതിയ ആളാവും ഒരു വേർഷൻ ടു ആവും നിങ്ങൾ ആളുകളെ നോക്കി കാണുന്ന രീതി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ നോക്കി കാണുന്ന രീതി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക കുറേ അൺഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയ ആൾ പുതിയ ഒരാൾ മൊത്തത്തിൽ പുതിയ ഒരാൾ പക്ഷെ അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും നിങ്ങളത് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് തന്നെയെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒമ്പതാമത്തെ ദിവസത്തെ ഡയറ്റും എക്സസൈസും എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടു നോക്കാം നിങ്ങൾ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുക അങ്ങനെ പത്ത് മണി ആവുന്നത് വരെ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് വരെ കുറേ വെള്ളം കുടിക്കുക അങ്ങനെ ബോഡി എപ്പോഴും ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് കോഫി കുടിക്കാം പഞ്ചസാരി ഒന്നും ചേർത്തേക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ടീ ഒക്കെ കുടിക്കാവുന്നതാണ് രാവിലെ പത്ത് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളുടെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ബീട്രൂട്ടും ബേസൻ ഫ്ലോറും വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ദോശയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കടലമാവ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഗോതമ്പ് പൊടി യൂസ് ചെയ്താലും മതി ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ദോശ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചട്നിയുടെ ഒപ്പോ സാമ്പാറിൻ്റെ ഒപ്പോ കഴിക്കുക ചട്നിയുടെ ഒപ്പമാണ് കഴിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കാൻ മറക്കണ്ട സാമ്പാറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കണമെന്നില്ല ഈ ബാറ്റർ വെച്ച് നമുക്ക് ഏകദേശം മൂന്ന് ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ആ മൂന്ന് ദോശയും കഴിച്ചോട്ടോ രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് ചുരുക്കിയൊന്നും വേണ്ട ഇത് നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു വെറൈറ്റി ദോശയാണ് അപ്പം രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ദോശ കഴിക്കാം നിങ്ങളുടെ മോർണിംഗ് സ്നാക്ക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആപ്പിൾ ആണെന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഇതിനു മുന്നത്തെ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൂട്ട് ചിലപ്പോൾ പേരക്കായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ചാമ്പയ്ക്കായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ വാട്ടർ മെലൺ ആയിരിക്കാം പൈനാപ്പിൾ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൂട്ട് രാവിലെ ഒരു പതിനൊന്നര പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കഴിക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് ലഞ്ചിനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സാലഡാണ് നിങ്ങളപ്പോൾ സാധാരണ ലഞ്ച് കഴിക്കാറുള്ളോണം ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സാലഡ് കഴിക്കാം നമ്മൾ ഈ സാലഡിൻ്റെ റെസിപ്പി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇത് കാൽ കപ്പ് കീൻവയാണ
എന്താ പറയുക ഒരു എഗ് ഓംലെറ്റിൻ്റെ മേളിൽ കുറേയും വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ടേക്കുന്നതാണെന്ന് പറയാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇച്ചിരി സോയ സോസ് ഒക്കെ ചേർത്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സോയ സോസ് ഒന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സാധാരണ രണ്ട് മുട്ട പൊരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറേ വെജിറ്റബിൾസ് കഴിച്ചാലും മതി കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റെസിപ്പിനെ ജസ്റ്റ് സോയ സോസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്താലും മതി ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണ് മുട്ട യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മുട്ടയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് ഒരു അരക്കപ്പോളം വെള്ളക്കടല വേവിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി ബീൻസ് വേവിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപയർ വേവിച്ചതോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും പയറുവർഗം കഴിക്കാം ഈ ഡിന്നറ് നിങ്ങൾ വൈകിട്ട് ഒരു അഞ്ചേ മുക്കാലൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡേ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക ബോഡി നല്ല ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ഒരു ബീറ്റ്റൂട്ട് പീൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് ആവി കയറ്റി വേവിച്ചെടുത്തു ആവി കയറ്റി വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിലോട്ടൊരു മൂന്നാലഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തേക്കുന്നതാണിത് ഇപ്പം വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടാൻ പാകത്തിന് ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ബേസൻ പൊടി അതായത് ഈ കടലമാവ് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഞാൻ എത്ര എമൗണ്ട് പൊടിയാണ് ചേർത്തതെന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാം നിങ്ങളപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് കാൽ കപ്പ് പൊടി ചേർക്കാതെ ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ടീസ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും വേണമെന്ന് നോക്കി അങ്ങനെ വേണം കേട്ടോ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഒറ്റയടിക്ക് നിങ്ങൾ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുക ചിലപ്പോൾ വെള്ളം കുറവായിട്ട് തോന്നും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം വരും ഇത് നന്നായിട്ട് ഉറച്ചെടുക്കുക ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പും ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂണും അത്രയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് പൊടി കൂടി പോരുത് കേട്ടോ പൊടി തീരെ കുറഞ്ഞും പോകരുത് പൊടി തീരെ കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞത് നമുക്ക് മറിച്ചിടാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഒരു നിങ്ങൾ ആ ബാറ്ററിനനുസരിച്ച് പൊടിയിടുക മാക്സിമം ഒരു കപ്പ് അതിൽ കൂടുതൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ പൊടി ചേർക്കരുത് ഇനി ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ദോശ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണോണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഒരു പാത്രം വെച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഒരു ഒന്നര മിനിറ്റ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ദേ ഇതുപോലെ സൈഡിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് വിട്ടു വന്നു കൊടുക്കും ഇത് എന്നിട്ട് നിങ്ങളിത് മറിച്ചിട്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്താ പറയുക നിങ്ങളുടെ തവി വെച്ചു എന്ന സൈഡിൽ നിന്ന് ഇളക്കുമ്പോൾ അതങ്ങ് വിട്ട് വരണം അതാണ് ഇത് മറക്കാൻ പാകും ഇച്ചിരി കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണേ നമ്മുടെ സാധാരണ ബേസൻ ദോശ പോലെ അങ്ങ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് വരില്ല കാരണം ഇച്ചിരി നിങ്ങൾ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം ഇതിപ്പോൾ റെഡിയാണ് ഇതിനി നമ്മൾ മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ രണ്ട് സൈഡും വേവിച്ചെടുക്കുക രണ്ട് ദോശയും ചുട്ടെടുക്കുക ചിലപ്പോൾ രണ്ടല്ല മൂന്ന് ദോശ കാണും പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ കഴിച്ചോ ഇതിൽ കൂടുതലും ബീറ്റ്റൂട്ടാ വളരെ കുറച്ച് ബേസൻ പൊടിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ ദോശയും ചുട്ടെടുക്കുക നമ്മുടെ ഡിന്നർ റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് കപ്പോളം വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കപ്പ് എടുത്താലും മതി കൂടി എന്ന് കരുതി ഒരു കുഴപ്പമില്ല വെജിറ്റബിൾസ് എത്ര വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബ്രോക്കോലി ഫ്ലോറൈഡ്സ് ഉണ്ട് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ദേ ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാബേജ് ഉണ്ട് കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കോ ഉണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വെജീസിൻ്റെ ഒരു മിക്സ് എടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒരു വെജിറ്റബിൾ മാത്രമായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോർ അടിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ വെജിറ്റബിൾസ് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി അലിയും ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞേക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് മുട്ട പിന്നെ കുറച്ച് സോയ സോസ് നമ്മളിതിന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു പാത്രം വെച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക വൺ ട
day two lah workout ane, nama kita siapa bonda, nama kita siapa bonda, apps ni main detail lah workout ane. Ella tu ane pernah ada lah workout ane. Itre, itre ke exercise ni lah ane, itre repetitions ane je ada, nolah tarik description box ni korang dengar. A exercise ni lah, ella macam itu kerjain bawa. Thirty second ni mana leh one minute break ni, dengar readings circuit tu repeat dia ya. Angin thirty minutes agak nado ane. Nalal budi muta ane cie ane ane. A aditre rende circuit tu cie itu kerjain bawa, kerana mana itu tarik ni dengar ane. Paksa try cie ya, try cie dia mana ingat improve aw. Ninggal nak ikut ini 30 day weight loss challenge ini, ini intermittent fasting challenge ini last day awam betul ke? Ninggal itu start ini dari negara ini nala ati boleh ini ninggal exercise, anda ini ninggal improve ini terus. Tapi sahaja ini ninggal perlu perlu try je, anda matra ini improve awal dulu. Apa nama kita? Adi exercise, burpees ana, ini nala pernah dua lata nana. Nau ini week mulyam burpees ada, apa burpees aje, terus start iya, patu burpees. Ninggal kita starting position ini ada plank position hari ini. Steps ini berdiri di iur posisi ni lekar nanti. Ini adalah upper body anda yang lebih mudah untuk berenang. Upper body yang mudah untuk kita buat adalah untuk kita berenang. Ini adalah pada nanti repetitions yang kita lakukan. Ini adalah pada nanti repetitions yang kita lakukan. Dumbbell side bend ana, ini kainnya aja cinta. Kalau tu, ni kita cia arya ini kau. Ini tu repetition sana main tu dah. Orang side lom patah na bida. Indonesia Saya ni mesti repeat ya. Ia exercise ini, nanti ni ada yang dua dumbbells. Nanti itu pergi nanti itu metode ni mana ke? इधर वाले वो एर्थी पिट गया अग्नि शेषम इधर एक पांच नंचे रेपेटेशन साने जाएं इंटर द 
നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റോഡ്സ് മാറ്റിയിട്ട് ഈ സോറി പ്ലേറ്റ്സ് മാറ്റിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഈ റോഡ് വാക്ക് മാത്രം വെച്ച് ചെയ്യുക പ്ലാങ്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലിരിക്കുക നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു വൺ മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് എങ്കിലും മിനിമം ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക വർക്കൗട്ടുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇനി തേർട്ടി സെക്കൻഡ് മുതൽ വൺ മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും സർക്യൂട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആകുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഫുൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും റിസൾട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന